Y según yo le doy, la cosa es que ya estamos. O sea, <risa> la idea de, de estos vídeos es directamente ir a pelo. Vale. Ir a pelo, ir a pelo. ¿Qué tal? Vosotros por aquí, ¿cómo estáis? <risa> me, he traído a, me he traído a Juan al, ¿Sí? al canal. Hemos estado <coughs> en Valencia, concretamente. Yo he estado dando un taller en Valencia para una asociación fotográfica, para la asociación... Eh, Valen... A ver, espera, es... AVFD, Asociación Valenciana de Fotografía Digital, creo, lo voy a decir mal y verás tú que... Qué liada. Qué liada, qué marrón. <risa> Pero bueno, el caso es que he venido a Valencia, hemos estado dando un, bueno, he estado dando un taller, súper bien, la, la gente súper maja. Y Juan, de hecho, estuvo grabando vídeos, o sea que seguramente sí. habrá un montajito, algún vídeo en el, en el canal de lo que hicimos, porque quedó muy, muy chulo. Además, es, pues, estuvimos ahí jugando con los... Con los estabilizadores, con los, con los crane. Estoy un poco, a ver, es que estoy un poco como... Ahí. Me ha pillado justo la parte hundida del sofá. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Así parece más alto. <risa> Voy a traerme aquí el micro. No veis el micro, ¿verdad? Perfecto, así nos queda todo más bonito. Y nada, eh, quería aprovechar pues para grabar un capítulo más de estos consejos para principiantes que estoy haciendo. Y bueno, ya que tenemos aquí a, a Juan, que ha venido también a, a echar el fin de con nosotros y tal, pues invitarle... Que hacía mucho que no te pasabas por sí, aquí. Cierto. Y ya iba tocando, ¿no? Salí en uno de los vídeos. En mi canal tenéis un montón de vídeos con sí. él. Y tenía ganas de volver a estar por aquí. La verdad es que es una, es una gozada y estoy súper contento de, de, del, del grupito que estamos haciendo, de esta pequeñita familia que estamos haciendo. Sí. Porque. Coño, la verdad es que estamos ahí haciendo una, una, una piña muy buena y, y yo estoy súper contento. Es de, de estas cosas sí, que, que sí. de estas cositas que te, que te regala sí. YouTube, que, que nos te ha regala... regalado esta experiencia, es verdad. Sí, es sí, verdad. Sí. sí. O sea que nada. Bueno, el caso es que estuvimos hablando de cositas más técnicas, hemos estado hablando de, de cosas más bueno, generales y aquí eh, este cuarto consejo que quería daros sí que es un consejo que es bastante práctico pero a la vez muy concreto y muy específico el cuarto consejo que quiero daros bueno que en este caso queremos Exacto. daros es muy 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 importante cuidad el agarre de vuestra cámara sí. esto Parece una tontería, pero es mucho más importante de lo que creéis y mucho más serio de lo que creéis. Me afecta muchas cosas dentro de... Sí, 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 sí. De hecho... ¡Ay! He metido el micro en plano. Ahí está. Sí, lo he metido en plano. No pasa nada. Bueno, pues estáis el viendo micro. el micro. Ya está. No pasa nada. ¿Cómo os, cómo os decía? El, el agarre... ¿Cómo agarréis la cámara? Lo que se suele llamar en inglés el grip. No la empuñadura, sino el... el ¿Cómo cogéis la cámara para hacer fotos? ¿Cómo la lleváis encima? Pero sobre todo... ¿Cómo la sujetáis tanto para evitar eh, trepidar o mover la, la fotografía y conseguir la máxima calidad y la máxima nitidez de vuestro equipo como para no haceros daño mientras estáis haciendo fotos? Eso. Si os vais horas y horas por ahí, es muy posible que terminéis con dolor de espalda, con dolor de brazos... Incluso que las muñecas se pueden resentir porque el equipo muchas veces es pesado. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Eh, Juan, ¿dónde tienes tu cámara? La traigo ya. ¿La traes? Sí. Perfecto, sí. Es que os voy a contar un secreto y es que, que le he quitado la correa a mi cámara porque he estado haciendo unas pruebas con estabilizadores, etcétera, Y con los estabilizadores el peso es muy delicado, con lo cual he tenido que quitarle la correa a la cámara. Y hay una cosa que es muy importante que quiero contaros pero que necesito una cámara que tenga la correa, que es como la llevamos todos siempre. Y, y bueno, pues como sé que él la tiene con correa siempre, pues vamos a hacer una demostración con él y, y lo, vais a, lo vais a ver. Gracias. Bien. Además han venido con el pepinaco. Muy sí. bien, perfecto. Esto es, para que os hagáis una, una idea... Esto es una Nikon D810 con el 8514 Art de Sigma. Esto ahora mismo son, pues no te digo yo dos kilos y medio, pero casi. Por ahí andará. Esto es un peso. Yo de hecho cuando trabajo con esta cámara, este objetivo es tan pesado que yo le pongo la empuñadura, le pongo el agarre para que no, para que si disparo así tenga el peso compensado y para no tener, que esto es... Esto a ti te pasa, ¿verdad? O sea, tú, tú disparas así. Sí. Esto es horrible, esto es horrible. 
esto es horrible. De hecho, eh, voy a hacer la broma. A ver. <risa> Hay gente que dispara así. <risa> sí. Mira es la, imposible. Mira la pantalla, es imposible. Pero es yo imposible. creo que eso pasa cuando tenemos el equipo de iniciación, que no son equipos que pesan tanto. Uh -huh. Nos podemos acostumbrar a hacer esas posiciones feas, que después cuando le pillas un equipo de estos y pesa tanto, si yo en vez de disparar así, disparo así y aguanto el peso de la cámara con, el propia, con la propia mano que disparo, primero que voy a trepidar la foto seguramente y segundo que este brazo va a acabar muerto. Por eso siempre lo aconsejable es que aguante el peso esta mano y esta sea simplemente la que dispare. Que aún así sí que es verdad que con, peso, con equipos tan pesados, un grip es lo mejor que puedes tener. Totalmente, totalmente. Yo además es que no me gusta... Ya no me gusta esto de las cámaras grandes, mm. aunque esto sea un bicho enorme, yo tengo la de 800, más o menos es el mismo peso, sí. pero es, es una cámara que da miedo, que impone mucho, y a mí no me termina de convencer, al final es el equipo que tengo y, 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 y es con el que trabajo, pero cada vez soy más partidario de las cámaras más pequeñitas, sí. y aquí además tenemos un problema y es... Esto es, esto es una cuestión de vicios, cogerlo aquí te haces muchísimo daño, pero cogerlo así también, muchas veces lo cogemos, esto lo voy a hacer un poquito como para ti, tengo estoy en plano, si lo cogemos un poco así, y yo he visto a gente disparar así, mmm, cuando hacemos la foto no, la podemos, no tenemos la cámara bien agarrada, bien estable, si la hacemos así y estamos aquí disparando, veis cómo se mueve, en este caso es un buen ejemplo, porque el objetivo es bastante largo, con un 70-200 que son más largos, pues ocurre más todavía, que disparamos aquí, esto es lo que os comentaba Juan, y yo añado este codo al cuerpo, pegado, porque así le hacéis un soporte natural, la cámara se queda aquí y podéis mirar, de hecho, lo acabo de hacer ahora de forma natural, cuando yo apoyo, yo tengo aquí apoyado, apoyo, apoyo, con esta mano aprieto hacia abajo, si yo aprieto hacia abajo estoy haciendo una tensión que hace que la cámara se quede mucho más estable, se mueva mucho menos, si yo estoy aquí esto se puede mover, si yo aprieto hacia abajo es mucho más difícil que se mueva, el objetivo es que tengamos la máxima nitidez en la fotografía y para eso cosas como la trepidación que es un efecto que se mezcla o se confunde muchas veces con el desenfoque, es una cosa entre desenfocada y movida en la foto, esa trepidación que se llama, lo que hace es que parezca que tienes una foto con mala calidad, es decir, sí. que la lente no ha enfocado bien, que la lente ha hecho algo raro, que no es una buena lente, y eso ocurre incluso con objetivos buenos, de hecho con objetivos buenos es con lo que más se nota, porque sí, estamos acostumbrados a ver mucha nitidez y en el momento en que trepidas un poco por el, por el peso se nota mucho, se nota muchísimo y es un, es un problema porque son fotos prácticamente perdidas, es una lástima sí, da mucha rabia cuando te pillas, te pones a elegir la sesión, pues esta es la foto y entras, acercas y te ves que está totalmente trepidada y es por qué me ha pasado esto. Por eso es súper importante que la cámara esté lo más quieta posible a la hora de disparar. Uh -huh. Yo utilizo el truco, os lo acabo de explicar, de apoyarla, el codo, apoyármelo aquí, pegado, y disparar un poco así como, como encogido, sí. como tullido, que dice, que dice Juan, tullido, me quedo así. Pero hay otros, hay otros trucos, no sé si tú tienes alguno así aparte de este... Yo sobre todo lo que he dicho, que siempre la mano izquierda es la que aguante todo el peso de la cámara. Porque si aguantas con la derecha y a la vez disparas, siempre nos va a vibrar la mano al hacer el, el gesto. Entonces mi truco siempre es o este o este. Cuando veo a gente hacer así, Uf, o, o lo que ha dicho García, de con las dos manos aquí, no, eso no se puede hacer. Es muy jodido, es sí. muy jodido. Os voy a dar un último truco, sobre todo para cuando vayáis por la calle y para cuando vayáis con correa. Por eso necesitaba tu cámara, bueno, sí. por eso la necesitaba, porque aunque cada uno se pone la correa a su altura, sí. a su longitud, etc., yo más o menos con todas las correas lo he podido hacer. La voy a dejar así un poquito sí, estirada. Claro. Vale, perfecto. Esto es una cosa que cuando salís a la calle siempre, siempre, siempre es recomendable y es... No sé si lo estáis viendo, meto sí, la mano por aquí, atarla. le doy una vuelta y si quiero le doy otra más y la sujeto, 
Con esto, lo primero es, no te asustes, la cámara ya. se queda enganchada. Ya. Esto lo hago yo mucho para asustar a los alumnos. Hmm. Y lo segundo es que al tener aquí el agarre, tú puedes tener más o menos la cámara, por así decirlo, tensa. Yo ahora mismo, como he tensado toda la correa, tengo la cámara bastante tensa y ya puedo sujetarla, colocarla, etcétera. De hecho, mira, al colocar así le daba el botón de encendido de la cámara sí. a estos reflejos que tenemos ya. Y luego hay otro, que este es el que más me gusta, que implica utilizar el codo. Si yo me engancho la correa por el codo, le doy la vuelta, agarro... ¡Ay, necesito un poquito más de correa! ¡Ah, no, mira, me vale, me vale! Aquí ya tengo la cámara en tensión, fijaos... Esto es, esto es friki, ¿eh? Esto es muy friki. Pero aquí sí que puedo ya colocar una cierta tensión en la cámara. Si no tengo mucho espacio o necesito fijar mucho, esto le añade una tensión extra y puedo mirar y disparar. Queda un poco raro, pero bueno, sí que es cierto que con un poquito más de correa sí, eso ajusta, mmm, ya le doy un poquito mejor. más de vuelta y funciona, y funciona muy bien. Entonces... Al final se trata de que os busquéis un poco la vida. Hay gente, yo he conocido gente que pone una zapata de trípode sí. con una cuerda, lo engancha y lo aprieta para que la cuerda se quede prieta, pisan el extremo de la cuerda por debajo y tiran hacia arriba. Ostras. Eso genera una tensión y eso ya les permite disparar un poco, un poco más estabilizados. La alternativa a tener trípode. Sí, exacto. Creo que es lo más sencillo sí. como alternativa. Sí, pero... y a partir de aquí ya todos los frikis que queráis ser es poco, es poco, de verdad. O sea que yo lo que os recomiendo es sobre todo eso, que tengáis mucho cuidado en cómo agarréis la cámara. También, como lo ha dicho Juan, para que no os hagáis daño, para que las muñecas no se resientan, etc. Pero sobre todo por tener la máxima definición en vuestras fotografías. Si no estáis haciendo barridos, si no estáis haciendo desenfoques o, o fotos que sí que tengan un efecto creativo en ese movimiento, lo que, lo que nos interesa siempre es tener la máxima definición en los detalles. Y para eso tenemos que estar quietos. Tenemos que estar quietos. Te he dejado hablar muy poco. <risa> Yo he dicho lo que tenía que decir por mí. Perfecto. Muy importante todo lo que hemos dicho porque parecen tonterías, sobre todo al principio que el equipo no pesa, uh -huh. pero llega un día en el que os encontréis con un equipo como este y como tengáis esas manías, el fisio se forra con vosotros. Totalmente. Porque vais totalmente. a estar allí todo el día. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, este es el... La verdad es que este es el tipo de consejo que, que le, me hubiera gustado darle a mi yo del pasado. Sí, me hubiera que venido alguien, bien. Que alguien me lo, me lo diera, pero, pero sí que de verdad os lo, os lo digo, es importante. Así que, bueno... Eh, Seguidme dejando en los comentarios cositas, el próximo día que nos veamos en el sofá de mi estudio, que ya sabéis que esto lo estoy haciendo siempre en el sofá, hoy como nos, nos hemos venido, hemos pues estamos en sofá. el sofá del apartamento. Pero dejadme siempre comentarios y, y cosas, a algunos os estoy contestando por los, por los comentarios, a otros os estoy apuntando un poquito las dudas para ir retomando sucesivos vídeos, pero bueno, cuando vayamos al sofá, pues de nuevo me recopilaré cositas, para había alguna interesante, y de nuevo vuelvo a insistir, cosas que creáis interesantes o cosas que queráis preguntar antes, buscad. En, en los vídeos que, que ya hay que ya tenemos más de 200 vídeos en el canal madre mía qué locura sí. y, y hay muchas cosas de las que ya hemos de las que ya hemos hablado o sea que como por ejemplo el tema del factor de multiplicación el factor de recorte que lo preguntamos mucho y este tipo de cosas así que nada yo por mi lado ya nos vamos a despedir muchísimas gracias sí, gracias a ti tío por invitarme nos veremos pronto por otro, por otro vídeo <risa> abajo tenéis el, el canal de el canal de Juan ya lo sabéis suscribíos, por favor, por favor, porque además es que hace unas cosas súper chulas, a mí me encanta, y, y es muy de hacer vídeos también con consejos de este tipo, sí. con lo cual vais a encontrar muchísimas cosas interesantes y muchísimas cosas que, que os van a servir en su canal. Por mi parte, yo ya me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, muchísimas gracias por estar ahí. ¡Hasta luego! ¡Chao!